மதன காமராஜன் பன்னிரெண்டாம் நாள் இரவில் மந்திரகுமாரனாகப்பட்டவன் மஞ்சத்தில் இருக்கும் பொழுது இளையவளாகப்பட்டவள் சேரலாம் என்ற நோக்கத்தோடு மந்திரகுமாரன் வருகிறாள் அவன் மஞ்சத்தில் அமர்ந்து இருக்கும் வேளையில் மந்திரகுமாரன் கதை சொல்லி இவளை மடைமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறான் அவ்வாறு சொல்லுகின்ற கதை இதோ ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் மந்திரி பரிவாரங்களுடன் நாட்டை நல்லபடியாக ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அவ்வாறு செய்து கொண்டிருக்கிற வேலையில் அவருக்கு ஒரு மகன் பிறந்தான் அவனையும் நல்ல கலைகளெல்லாம் கற்பித்து ஒரு மிகப்பெரிய வீரனாக வளர்த்து இளவரசனாக பட்டம் கட்டினார் பிறகு அவனுக்கு திருமணமும் செய்வித்தார் அவனை ஆட்சி செய்ய வைத்துவிட்டு இவர் கூட இதேனும் உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் இருந்து கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் அவன் ராஜ ராஜனாகப்பட்டவன் ஊர் எல்லையை பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றிட்டு அதனால் அவன் அந்த ஊர் தேசங்களை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தான் ஒரு இடத்தில் அவன் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு வானிய வீடு ஒன்று இருந்தது அதில் வானிய பெண் ஒருத்தி இருந்தாள் அந்த பெண்ணாகப்பட்டவன் எள்ளு காய வைத்து கொண்டிருந்தாள் இதை அருகில் சென்று பார்த்த இவன் அந்த பெண்ணிடம் சென்று எல்லிலே பிறந்து எல்லிலே வளர்ந்த வானிய பெண்ணே எல்லிலும் சிறிய இலை என்ன இலை என்று வினவினான் இதனை கண்டு கோபம் உற்றாவல் நம் குலத்தை இவன் இழிவுபடுத்தினான் என்று கருதினாள் எனவே அவள் மறுபடியும் இவனிடத்தில் பூவிலே பிறந்து பூவிலே அல வளர்ந்து பூலோகம் ஆண்ட பெருமானே பூவிலே இரட்டை இதழ் கொண்ட பூ எது என்று கேட்டு மறு விடுகதையை கேட்டாள் உடனே அவன் ஆட்சியம் உற்றான் உடனே இருந்தாலும் இவனுக்கு தெரியும் அது வட்டதாரி பூ ஆம் நாம் கேட்ட கேள்விக்கு இவள் சாதுரியமாக பதில் சொல்கிறாள் இருந்தாலும் இவளுக்கு ஆணவம் நான் ஒரு அரசன் என்பதை மறந்து இவள் நம்மை இவ்வாறு செய்து விட்டால் இவளை எப்படியாவது பழி தீர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அந்த ராஜகுமாரனுக்கு ஏற்பட்டது எனவே அவன் நேரடியாக வாணிய பெண்ணிடம் சென்று பெண்ணே உன்னை மனம் புரிவிக்க போகிறேன் உன்னை மனம் புரிவித்து தனியாக அரசாட்சி ஒரு சிறையில் அடைத்து வைக்கப் போகிறேன் என்று சொல்ல அதற்கு அவள் சபதம் செய்கிறாள் உனக்கே தெரியாமல் உனக்கு ஒரு குழந்தை பெற்று அந்த குழந்தையால் உனக்கு அடி வாங்கி கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி சபதம் செய்தாள் இவனும் கடும் சினத்தோடு அந்த இடத்தில் இருந்து சென்று நேராக அரசனை சென்றான் அவன் அன்று முழுவதும் ஒரே கோபமாகவே இருந்தான் இதனை கண்ட அந்த பெரிய ராஜா கண்ணா ஏன் இவ்வளவு கோபமாக இருக்கிறாய் என்று சொல்ல இதுபோல் ஒரு வாணிச்சியை பார்த்தேன் அவள் நான் புதிர் புதிர் போட்டேன் அவள் மறுபடியும் புதிர் போட்டால் அவள் நான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் அதற்கு ஏதேனும் உபகாரம் செய்யுங்கள் என்று சொல்ல அதற்கு ராஜா அவ்வளவு ஒரு குளத்தில் தாழ்ந்த குளம் அவளை நாம் திருமணம் செய்தால் உலகோர் நம்ம இழ மாட்டார்களா கண்ணா நீ நிறுத்திவிடு இதையெல்லாம் விபரீத எண்ணம் என்று சொல்கிறான் இதை கேட்ட அந்த ராஜகுமாரன் நீ செய்து வைத்தால் ஆஜ்யம் செய்வேன் இல்லைனா தேசாந்திரம் செய்து விடுவேன் எங்கேயாவது சென்று விடுவேன் என்று சொல்கிறான் வேறு வழி இல்லாமல் அவன் படைகளை எடுத்துக்கொண்டு வாணிய பெண் இருக்கும் இடத்திற்கு படையெடுத்து சென்றான் அவ்வாறு செல்லும் பொழுது அங்கு வாணிய இருந்தார் அந்த பெண்ணுடைய அவ தந்தையாகப்பட்டவர் அங்கே இருந்தார் இவரை வரவேற்று அமர வைத்து உபகாரம் செய்துவிட்டு விஷயம் என்ன என்று கேட்கிறார் பிறகு ராஜாவாகப்பட்டவர் என் மகனாகப்பட்டவன் உன் மகளை மனம் புரிய விரும்புகிறான் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்ல மறுப்பு கொடுக்காமல் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல அதற்கு அந்த வாணிய வாணியராகப்பட்டவர் கண்டிப்பாக நீங்களே வந்து கேட்கிறீர்கள் அதனால் அரசரே விருப்பட்டதால் தடை ஏதும் இல்லை நீங்கள் மணந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல ஊராரை எல்லாம் அழைத்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய அரசர் எல்லாம் தகவல் அனுப்பி ஓலை அனுப்பி அனைவரும் வந்து அனைவரும் முன்னாலும் அவர் மனம் புரிந்தான் மனம் புரிந்து அவனுடைய சபதத்தை நிறைவேற்றும் என்று முடிவு செய்து ஒரு பெரிய அரண்மனையை உருவாக்கி அந்த அரண்மனையை அவளில் உள்ளே அனுப்பி வைத்து தாதியர்களையும் அனு கூடி அனுப்பி வைத்து அவளை பூட்டி சாவி எடுத்துக்கொண்டு வந்து அரசாட்சி செய்தான் அவளுக்கு வேலை வழி உணவு கொடுத்து அனுப்பப்பட்டது அந்த ராணியாகப்பட்ட வாணியச்சி பெண் அந்த தாதிகளை அழைத்து எனக்கு உள்ளே வைத்து 
நான் சொல்லும் வரை யாரும் வரக்கூடாது என்று அந்த கதவை பூட்டி கொண்டாள் சாப்பிடும் வேலையில் மட்டும் வந்து சாப்பிடுவாள் இவள் முன்னமே தன் தந்தையிடம் சென்று அந்த அரண்மனைக்கும் தங்கள் வீட்டிற்கும் ஒரு சுரங்கப்பாதை அமைக்க சொல்லியிருந்தாள் எனவே அந்த சுரங்கப்பாதையின் வழியாக தன் தந்தையிடம் போய் சென்றான் இந்த திட்டம் இந்த அரசனுக்கு தெரியவில்லை இவள் அந்த சுரங்கப்பாதை வழியாக சென்று தன் தந்தையாரை பார்ப்பதும் பிறகு வருவதும் உணவு உண்பதும் இது போன்ற வழக்கத்தில் ஈடுபட்டாள் தன் பின் அந்த சுரங்க வழியாக தன் தந்தையிடம் சென்று தந்தையே எனக்கு ஒரு ஓய உபகாரம் செய்ய வேண்டும் யாராவது ஒரு கழை கூத்தாடியும் மந்திரவாதியுமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருவனை அழைத்து வாருங்கள் அவரிடம் நான் கலைகளை கற்க வேண்டும் என்று சொல்ல அவனும் பல வருடங்களாக அலைந்து ஒரு திறமைமிக்க கழை கூத்தாடி கழை கூத்தாடி என்றால் ஒரு கட்டை இருக்கும் அந்த கத்தையிலே ஏறி அதன் மேல் நின்று நடனமாடக்கூடிய ஒரு கலை அந்த கலையை கற்றுக்கொண்டு வல்லவனாக வல்லவளாக வர வேண்டும் என்று அவள் விருப்பப்படுகிறாள் அவனும் ஒரு கழை க கூத்தாடி தேடி கொண்டு வந்து பல விதமான பொன் பொருள்களை கொடுத்து தன் த தன்னுடைய மகளின் அந்த ஆசையை நிறைவேற்ற முடிவு செய்தான் அவன் மூன்று வருடங்களாக அந்த ப மானிய பின்னிற்கு கழை கூத்தாடியும் மந்திர வித்துகளையும் கற்றுக் கொடுத்தான் பிறகு ஒரு நாள் அந்த கழை கூத்தாடிக்கப்பட்டவன் உன் பெண் ஆகப்பட்டவள் மிகவும் வல்லமை பெற்றுவிட்டால் எனது வேலை இனியே நிறைவடைந்தது என்று சொல்ல அதன் பிறகு அந்த ராணி அந்த வானிய பெண் ஆகப்பட்டவள் சுரங்கத்தில் வந்து கழை கூத்தாடம் ஒரு கோரிக்கையை வைத்தாள் ஐயா நீங்கள் இங்கிருந்து எங்கள் நாட்டினுடைய ராஜாவை பார்க்க வேண்டும் வந்து நாங்கள் கழை கூத்த நடத்த இருக்கிறோம் என்று சொல்லுங்கள் அவன் தான் வர சொல்வான் நாம் இருவரும் அங்கே சென்று நம் கலைகளை காட்டுவோம் அவ்வாறு காட்டிய பிறகு அவன் என்னை வந்து கூட வேண்டும் தனியாக அழைத்து வர சொல்லுவான் நீங்கள் மறு மறுத்து விடுங்கள் பின் அவன் பொண்ணும் பொருளும் தருவான் அவ்வாறு தந்த பிறகு அதை வாங்கி கொண்டு என்னை அனுப்பு அனுப்பு ஒத்து கொள்ளுங்கள் பிறகு மந்திர தனியாக ஒரு மாளிகை இருக்கிறது அந்த மாளிகையில் தான் நீங்கள் வர வேண்டும் அப்போது தான் என் பெண்ணை அனுப்புவேன் என்று கூறுங்கள் அவனும் ஒப்புக்கொள்வான் அதன் பிறகு நான் நீங்கள் என்னை அங்கே அனுப்பிவிட்டு நீங்கள் வந்து விடுங்கள் என்று சொல்ல அவனும் ஒப்புக்கொண்டு நேராக ரா ராஜாவிடம் சென்றான் ராஜா இந்த மாதிரி நாங்கள் கழை கூத்தாடிகள் நாங்கள் ஆட இருக்கிறோம் என்று சொல்ல மறுநாள் வாருங்கள் என்று அதற்கான உபாயங்களை தாம்பலம் கொடுத்து அனுப்பினார் ராஜா அவன் அங்கிருந்து நேராக வாணி பெண்ணிடம் தான் நாளை ஆட இருப்பதாக கூற அவள் மந்திரம் மூலமாக மாறு உருவம் அடைந்தாள் வா ஒரு கழை கூத்தாடி போலவே அவன் உருவம் பெற்று அந்த கழை கூத்தாடியுடன் சென்றாள் சென்று அன்று அவர்கள் செய்த நடனம் மிகவும் அருமையாக இருந்தது கண்ணை கவரும் விதத்தில் இருந்தது அந்த ராஜாவப்பட்டவன் இந்த க அந்த பெண்ணை ஒரு மாதிரியாக பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அவள் அழும்போதும் இவனும் அழகக்கூடிய அளவுக்கு அந்த நடனம் இருந்ததால் அதை நிறுத்துமாறு கூறினான் பிறகு அந்த பெண்ணின் மேல் மோகம் கொண்டான் மோகம் கொண்டதன் விளைவாக அந்த அனைவரையும் அனுப்பித்து விட்டு அந்த கழை கூத்தாடியை அறுத்து அழைத்து வருமாறு சொல்லி அனுப்பினான் வேலையாட்கள் அந்த கழை கூத்தாடியை அழைத்து வந்தார்கள் கழை கூத்தாடி கொஞ்சம் சொல் யார் அது அந்த பெண் என்று சொல்ல அவள் என் மகள்தான் என்று கூறினான் அப்படியானால் எனக்கு ஒரு உபகாரம் செய்ய வேண்டும் அவளோடு நான் கூட வேண்டும் அதற்கு நீ தான் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல அவன் முடியாது என் மகளாகப்பட்டவள் கல்யாணம் செய்து மூன்று வருடமாக அவன் கணவனையே பார்க்கவில்லை இதையெல்லாம் ஒரு இதுவாக ஏற்றுக்கொள்வாளா இதெல்லாம் முடியாது என்று சொல்ல நீ செய்துதான் ஆக வேண்டும் உனக்கு என்ன வேண்டுமோ கேள் என்று சொல்லி ஆயிரம் பொற்காசுகளை வழங்கினான் அவனும் வாங்கி கொண்டு சரி ஆனால் ஒரு ஒரு கண்டிஷன் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த அரசவையில் இருக்கக்கூடாது தனியாக மாளிகை இருக்க இருக்கிறது அந்த மாளிகை தோட்டத்திற்கு வர வேண்டும் அங்கு வினவனால் நான் ஒரு நாள் அழைப்பித்து வருகிறேன் என்று சொல்லி உத்தரவு வாங்கி கொண்டு அவன் வந்த காரியத்தை அந்த வாணிய பெண்ணிடம் சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து வாணிய பெண் அவன் பொருட்கள் கொடுக்க அதை பெற்றுக்கொண்டு அவன் சென்று விட்டான் பிறகு தனியாக இருந்த அந்த மாளிகையில் அந்த வாணிய பெண்ணுக்காக அவன் காத்து கொண்டிருந்தான் இவள் அந்த கழக கூத்தாடியினுடைய அந்த பெண் போலவே வேடம் தரித்து தன் அழகாக தன்னை மாற்றிக்கொண்டு அன்று இரவு 
அந்த மாளிகை வசந்த மாளிகைக்கு வந்தாள் அந்த வசந்த மாளிகை வந்தவனும் இவன் அவள் அழகில் மயங்கினான் இருவரும் ஒன்றாக கூடி அன்று முழுவதுமே கழித்து மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள் அவ்வாறு இருக்கிற வேலையில் அவனால் தன் வானியை பின்னதான் என்பதை அவனால் அறிய இயலவில்லை காலையில் எழுந்தவுடன் அவள் அங்கிருந்து கிளம்பி நேராக தன் தந்தையிடம் வந்தாள் அவனும் அரசாட்சி செய்ய சென்று விட்டான் பிறகு இவன் இவள் இவள் தன்னை தந்தையிடம் சென்று சுரங்க வழி பாதையாக நேராக சென்று தன் அரண்மனையில் இருப்பதும் அங்கு வழக்கம் போல் சாப்பிடுவதும் இவ்வாறாக காலங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது திடீர் என்று ஒரு நாள் இவள் கர்ப்பம் அடைந்தாள் கர்ப்பம் அடைந்து அவள் கர்ப்பமுற்றது அறிந்து அவள் சாப்பிடுவதும் பிறகு தன் தந்தையிடம் வருவதும் இவ்வாறாக இருந்தது ஒரு நாள் அவள் பிள்ளையை பெற்றாள் பிள்ளையை பெற்றவுடன் தன் தந்தையிட தந்தையிடமே கொடுத்து இது இதற்கு பிறகு நீங்கள் தான் வளர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவள் மீண்டும் அரசவையிலே தங்கிவிட்டார் இந்த கழை அந்த வானிய பெண்ணினுடைய அந்த பிள்ளையாக பட்டவன் வளரும் வருகாலத்தில் மிகுந்த குறும்பு காரணமாகவும் தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடிய வகையிலும் அவன் இருந்தான் மற்றவர்களுக்கு தொந்தரவு கொடுப்பது என்றால் அவன் அலாதி பெரியத்தோடு இருந்தான் சரி என்று எல்லா அனைவரும் அவன் மீது அவனை தொந்தரவு செய்து தன் பிள்ளைகளை குடும்பப்படுத்தும் பொழுது ஆ தாய் தந்தை இல்லாத பிள்ளையாக இருக்கிறாய் என்று பார்க்கிறேன் என்று ஒவ்வொரு முறையும் சொல்ல அவன் மன்னன் வேதம் அடைந்தது வேதனை அடைந்தது சரி என்று தன் தாத்தாவிடம் சென்று தாத்தா உண்மையிலே என் தாய் தந்தை யார் எல்லோரும் ஏன் இவ்வாறு என்னை நகைக்கிறார்கள் என்னால் அவமானம் தாங்க முடியவில்லை என்று கேட்க ஆரம்பித்தான் சரி நீ வந்து நான் ஒரு சுரங்க பாதையை காட்டுகிறேன் அதில் நேராக சென்றால் உன் தாயை பார்ப்பாள் அவள் சொல்வதை கேள் என்று சொல்லி அந்த சுரங்க பாதையை திறந்து வைத்தார் இவனும் அவ்வழியாக வந்து தன் தாயை பார்த்தான் தன் தாயாக பட்டால் தன் மகன் வளர்ந்ததை கண்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சி விட்டு அவனை உபசரித்து மொத்தமிட்டு மறவேற்று அமர்ந்தார் அமர்ந்து தன்னுடைய சபதத்தையும் தன் தந்தையாரை சபதத்தையும் அவள் கூறினாள் கண்ணா நான் அவரை அவருக்கே தெரியாமல் பிள்ளை பெற வேண்டும் என்றும் பெற்ற பின்பு என் மகன் கையால் அவருக்கு அடி கொடுக்க வேண்டும் என்றும் நான் சொல்லி இருந்தேன் அதை நீ தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தன் ஆசையை கூறினாள் சரி என்று இவனும் அதை நான் செய்து முடிக்கிறேன் என்று மீண்டும் வந்தான் சரி என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருந்தான் பிறகு மறுபடியும் தன் தாயிடம் சென்றான் இதேனும் உபகாரம் செய்யுங்கள் என்று சொல்ல அவள் மந்திர தந்திர வித்திரைகள் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாள் அவ்வாறு சொல்லி கொடுத்ததில் மந்திர தந்திர உற்பத்தி வித்தைகள் அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்டு உருமாறும் கலையையும் கற்றுக்கொண்டான் அடுத்ததாக ஒரு நாள் இவன் தன்னுடைய த பாட்டியின் தந்தை தாத்தா விடம் ஆசி பெற்று ஒரு ஊருக்கு சென்றான் அந்த வீரர் ஒரு அவ்வையாரின் வீட்டிலே தங்கினான் அங்கு அவர்களுக்கு காசு கொடுத்து உண்டு மகிழ்ந்து இருந்தான் அந்த த அவ்வையாராக போட்டால் தினமும் எனக்கு பசு மேய்த்து விட்டு வர வேண்டும் என்றும் சொல்லியிருந்தாள் இவன் மேய்த்து கொண்டு வந்து விட்டு விட்டு சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தான் உடனடியே ஒரு நாள் அவன் உருமா உருமாறி நான்கு வாழை குருத்தை எடுத்துக்கொண்டு வாழை குருத்து வாழை தண்டு எடுத்துக்கொண்டு அந்த இடத்திலிருந்து கிளம்பி நேராக அரசன் மகன் அதாவது இவன் அப்பா உறங்கி இருக்கிற இடத்திற்கு சென்றான் அவ்வாறு சென்றபோது அவன் உறங்கி கொண்டிருந்தான் இவன் கீழே ரத்தனக்கல்லால் ஆன அந்த கால்களை எடுத்து விட்டு வாழை தண்டு வைத்து விட்டு தன் தந்தையினுடைய நகைகளையெல்லாம் அவிழ்த்து விட்டு அதை எடுத்து கொண்டு வந்து ஒரு ஆற்றிலே ஆற்றங்கரையிலே புதைத்து விட்டு அந்த அவ்வையாரின் வீட்டில் வந்து படுத்து கொண்டான் காலையில் எழுந்திருக்கும் பொழுது அந்த கால்கள் எல்லாம் வாழை தண்டு கால்களாக இருக்கவே கீழே விழுந்து எழுந்து பார்க்கிற வகையில் தன் நகையும் பறிபோனதை எண்ணி மிகவும் வருத்தமுற்றான் அவ்வாறு வருத்தமுற்ற நேரத்தில் இதை யார் செய்தது என்று மந்திரி அழைத்து கேட்டான் தெரியவில்லை யாரோ ஒரு திருடன் தான் இதை செய்திருக்கிறான் என்று முடிவுகிறான் அந்த திருடனை இன்னும் ஒரு நாட்டில் நான் கண்டுபிடித்து தர வேண்டும் என்று உத்தரவு செய்தான் மந்திரியாக பட்டவன் நேராக வந்து த 
தலையாரியை அழைத்து நாளை முதல் க நாளைக்குள் நீங்கள் கண்டுபிடித்து விட வேண்டும் என்று கூறி அனுப்பி வைத்தான் தலையாரி போட்டவன் ஊரெல்லாம் தேடி பார்த்து ச என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருந்தான் அந்த நிலையில் மறுநாள் இரவு இவன் மீண்டும் உருவம் மாற்றி அங்கிருந்து நேராக சென்று மந்திரியினுடைய நகையும் மந்திரிய மனைவி மகையும் நகையும் பறித்து கொண்டு வந்து ஆற்றிலே புதைத்து விட்டு மீண்டும் பழைய இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான் இதை கண்ட மந்திரிக்கு மிகவும் கோபம் வந்தது அரசன் சொல்ல அவனை இன்னும் ஒரு நாளில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றால் உங்களை எல்லோரும் த தலை துண்டிக்கப்படும் என்றான் சரி என்று தலையாரிடம் சொல்ல தலையாரி வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு சென்றான் அந்த ஊரிலே இருந்தான் இருந்த காரணத்தினால் அந்த வானிய பிள்ளையானவப்பட்டவன் அந்த தலையாரினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு ஃபுல்லாக தெ முழுவதும் தெரிந்து வைத்திருந்தான் அவன் அவள் தலையாரிக்கு ஒரு மா மகள் இருப்பதாகவும் அந்த மருமகன் வெளியூர் சென்றிருப்பதாகவும் அறிந்திருந்தான் எனவே ஒரு அந்த தலையாரியினுடைய மருமகனாக உருவம் எடுத்துக்கொண்டு அங்கு சென்றான் தலையாரின் தலையாரின் வீட்டுக்கு செல்லும்பொழுது தன் மருமகன் வந்தான் என்று அவனை நன்றாக உபசரித்து பல வசனங்களை பேசி கொண்டு இருந்தான் அந்த மகளையும் அனுப்பி வைத்தான் அந்த மகளோடு அவன் கூடி இருந்து மகிழ்ச்சியாக இருந்து விட்டு இரவு ஆனது இரவு ஆனும் பொழுது அவன் இந்த இன்று அந்த திருடனை பிடிக்க வேண்டும் என்று கிளம்பி கொண்டிருந்தான் இவன் அதை கவனித்து கொண்டிருந்து தலையாரி கிட்ட சென்று மாமா எங்கு செல்கிறீர்கள் நானும் வரட்டுமா என்று சொல்ல அவர் நான் இன்று அந்த திருடனை பிடிக்க வேண்டும் அதனால் நகர்வலம் செல்லாம் என்று இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறான் அப்படியே இதோ காட்டுங்கள் என்று சொல்லி நானும் உங்களோடு வருகிறேன் அவனை நாம் இப்போ நீங்கள் எவ்வாறு பிடிக்கிறீர்கள் என்று பார்க்கணும் என்று சொல்கிறான் சரி வா என்று மருமகனை அழைத்து கொண்டு சென்றான் அவர் செல்கிற வேளையில் ஒரு எல்லாம குதிரைகளை எடுத்துக்கொண்டு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பிறகு அந்த இடத்தில் ஒரு பலி கொடுக்கக்கூடிய அந்த கட்டு கம்பி இருக்கிறது கட்டு மரம் என்று சொல்வார்கள் அதனை பார்த்து கே இது என்ன என்று கேட்டு கேட்கும் பொழுது இதில் தான் அந்த திருடனை கைகளால் சங்கிகளால் கட்டி வைத்து இந்த பக்கம் வாப்பு வைத்து நாலு முறையிலையும் கட்டி வைத்து அந்த கழுமரம் அதில் கட்டி விடுவோம் பிறகு அவனுக்கு அடி கொடுப்போம் என்று மாமனார் சொல்ல ஏதோ ஒரு முறை செய்து காண்பீங்களேன் என்று கேட்க சரி மருமகன் ஆசைப்படுகிறானே எனக்கு கட்டுங்கள் என்று நான்கு முறையும் ஆப்பு வைத்து தட்டி அந்த தலையாரியை கட்டி வைத்தான் அவ்வாறு கட்டி வைக்கிற வேலையில் இவன் அந்த ஆப்பினை கட்ட முடியவில்லை என்று என்பது போல் பாசாங்க செய்தான் இவன் என்ன மருமகனே என்ன ஆயிற்று என்று ஆப்பு சரியாக க கிள மாட்டேங்குது என்ன செய்யுது என்று கேட்க சரி நீங்கள் சென்று நம் வீட்டிலே வந்து ஒரு ஒரு பொருள் இருக்கிறது அந்த பொருளை எடுத்து வந்து இதை ஆப்பினை ஈஸி எளிமையாக கழற்றி விடலாம் என்று சொல்கிறார் சரி அந்த பொருளை நான் வாங்கி வருகிறேன் நீங்கள் இங்கே இறங்கள் என்று அவன் அங்கிருந்து மருமகன் வேடத்திலேயே வருகிறான் வீட்டிற்கு வந்து என் மாமனாகப்பட்டவன் ராஜ ராஜ குற்றம் எழுத்து விட்டாராம் அவரை கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் இருக்கிற நகையை எல்லாம் என்னிடம் கொடுக்க சொன்னார் அதை இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அரசர் படையோடு இங்கு வந்து நம் வீட்டில் இருக்க அனைவரும் கைது செய்ய போகலாம் இருக்கிற நகைகள் எல்லாத்தையும் என்னிடம் கொடுத்து மறைத்து வைக்க சொன்னார் என்று சொல்கிறான் அதற்கு பயந்த அந்த மாமியாராக பட்டவர் அவர் இருக்கிற நகையெல்லாம் இவ்விடம் கொடுத்து விட்டு அவர் அமர்ந்திருந்தார் இவன் அங்கிருந்து அந்த நகைகளெல்லாம் வாங்கி கொண்டு நேராக ஆற்று மணியில் வந்து அதை புடு புதைத்து கொண்டு மீண்டும் பாட்டியின் வீட்டில் வந்து தங்கிவிட்டான் காலை வரை மருமகன் வருவான் வருவான் என்று எதிர்பார்த்த இந்த நேரத்தில் அவன் வரவே இல்லை பிறகுதான் அது மந்திரிக்கு தெரிந்தது அவன் உன்னை ஏமாற்றி விட்டான் உன் வீட்டில் அந்த நகையும் எடுத்துக்கொண்டு விட்டான் இந்த செய்தி ராஜாவிடத்தில் சொல்ல ராஜா மிகுந்த கோபமுற்று அவனை கண்டுபிடிக்க வேண்டால் சிறை சேர்ந்தால் மேற்படும் என்று மீண்டும் எச்சரித்தான் சரி இன்று மந்திரி அந்த தலையாளிடம் இன்று நானே அவனை கண்டுபிடிக்கிறேன் பார் என்று முடிவு செய்தான் அன்று மந்திரி பல்வேறு விதமான குதிரைகளோடு நகர்வலம் நய இரவு சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தான் 
அந்த நேரத்தில் இவன் அவை அவை பாட்டி வீட்டில் சாப்பிட்டு விட்டு இரவு ஒரு பெரிய சால் பெரிய சால் என்று பெரிய பானை எடுத்துக்கொண்டு அந்த காட்டின் ஓரமாக இருக்கக்கூடிய ஆற்றில் துணி துவைப்பினை போல் துவைத்து கொண்டிருந்தான் இவன் சுற்றி வரும்பொழுது காட்டில் வரும்பொழுது இவன் துணி துவைப்பதை பார்த்து இந்த இரவில் யாராவது துணி துவைப்பார்களா ஏன் இங்கே துவைத்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று மந்திரி கேட்டான் அதற்கு அந்த மந்திரி மந்திரி கேட்ட பதிலுக்கு இவன் இல்லையே ஒரு கலவானிகள் இருக்கிறார்கள் அவள் இந்த வழி போகும்போது அவளுடைய துணியை என கொடுப்பார்கள் துவைத்து கொடுத்தால் ஒரு ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய இதற்கு பத்து ரூபாய் கொடுப்பார்கள் நான் தினமும் துவைத்து கொடுப்பேன் அதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று நான் அவர்களுடைய துணியை துவைத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்ல மந்திரி உனக்கு நான் நூறு வராகம் தருகிறேன் அவன் வரும்பொழுது என்னை என்னை இங்கே பிடித்து கொடு என்று சொல்ல ஐயா என்னால் அவரெல்லாம் செய்ய முடியாது நான் உணர் உபாயம் செய்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்றால் இந்த சாலுக்குள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அந்த படைகளை ரொம்ப தூரம் நிறுத்தி விடுங்கள் அந்த திருடர்கள் வந்து துணியை கொடுக்கும்பொழுது நான் தட்டி விடுகிறேன் நீங்கள் வந்து பிடித்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறான் சரி என் இது நல்ல ஒரு யோசனையாக இருக்கிறது என்று படைகளை ரொம்ப தூரம் தள்ளி நிற்க செய்துவிட்டு மந்திரி அப்புறம் தன் உடைகளை எல்லாம் கீழே வைத்து விட்டு சாலுக்குள் அமர்ந்து கொண்டான் இவன் துணியை தப்புவது போல் கொஞ்சம் நேரம் தப்பி விட்டு அந்த நகைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஆற்றங்கரில் போய்த்து விட்டு வீடு போய் சேர்ந்தான் காலை வரை அவன் அங்கே அமர்ந்து கொண்டு வருவார்கள் வருவார்கள் என்று பார்த்தான் அந்த சாலுக்குள்ளே இருந்து ரொம்ப மிகவும் கடினமாக இருக்க எழுந்து பார்த்தான் அவ்வாறு எழுந்து பார்க்குற வேலையில் தான் மோசம் போனதை உணர்ந்தான் படைகளை அணி அழைத்து வந்து அவன் என்னை மோசம் செய்தான் ஏதாவது துணி கொடுங்கள் என்று சொல்லி துணியை மாற்றிக்கொண்டு அதை கொண்டு சென்று ராஜாவிடம் சொல்ல ராஜா மிகவும் மோசம் அடைந்தான் என்று நானே அவனை கண்டுபிடிக்கிறேன் என்று முடிவு செய்து ராஜாவாகப்பட்டவன் அன்று இரவு திருடனை கண்டுபிடிக்க நகர் வளம் வரப்போவதாய் அறிவித்தான் இதுதான் சரியானதவனும் தன் தந்தையை நம் தாயின் சபகத்தை நிறைவேற்ற நல்ல ஒரு தருணம் என்று முடிவு செய்தான் வாணிய பிள்ளை என் தந்தையாக பட்டவன் என்று திருடனை பிடித்தி ஆக வேண்டும் என்று வருவதை தான் சிறந்த தருணம் தன் தாயனுடைய சபதத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று வாணிச்சி பிள்ளை முடிவு செய்தான் அன்று போர்வை மற்றும் விளக்கு ஒரு சாக்கு பையை எடுத்துக்கொண்டு அவன் காட்டிலே ஒரு இடத்தில் விளக்கு போட்டு அந்த போரில் இருப்பது போல் அமர்ந்திருந்தான் ராஜாவாகப்பட்டவன் எங்கெங்கோ அலைந்து பார்த்து விட்டு குதிரை படைகளுடன் இங்கு வந்தான் வந்து அந்த இவன் தனியாக விளக்கு வைத்து கொண்டு போர்வை விற்று கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் அடே மூடனே இங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அதாவது நான் திருடர்கள் இந்த வழியாக வருவார்கள் அவர்கள் இந்த ஒரு போர்வையை பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குவார்கள் ஒரு ரூபாய் பொருமான உள்ளதை பத்து ரூபாய்க்கு பத்து மடங்கு அதிகமாக வாங்குவார்கள் எனவே நான் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறேன் என்று சொல்ல இதுதான் தக்க சர் தருணம் எனவே என்று முடிவு செய்த ராஜா நீ எனக்கு ஒவ்வொரு செய்ய வேண்டும் அந்த திருடலை பிடிக்க உதவ வேண்டும் என்று சொல்ல ஐயா நான் எப்படி செய்வேன் அவர்கள் அவர்கள் வரும்பொழுது என்னால் எப்படி என்னால் செய்ய எப்படி உங்களுக்கு உங்களுக்கு உதவ முடியும் ஏனென்றால் நான் உபகாரம் செய்கிறேன் அதுபோல் செய்யுங்கள் என்று சொல்ல என்னென்னா உங்கள் என்ன என்று கேட்கும்போது உங்களுடைய உடைகளை கலைந்து விட்டு இந்த சாக்கு பைக்குள் சென்று விடுங்கள் நான் கட்டி விடுகிறேன் அவர்கள் வரும்பொழுது ஒரு குரல் கொடுக்குறேன் அந்த குரல் கொடுத்த உடனே நீங்கள் உங்கள் படைகளோடு வந்து பிடித்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல ஆமாம் இதுதான் சரியான ஒரு யோசனை என்று சொல்ல படைகளை ஒரு ஓரமாக நிறுத்த சொன்னான் நான் கூ ஒரு சத்தம் எழுப்புவேன் அந்த சத்தம் எழுப்பிய பிறகு தான் நீங்கள் இங்கு வர வேண்டும் பிறகு நான் சொல்வதை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று படைகளுக்கு உத்தரவிட்டு தூரமாக வைத்து விட்டான் ராஜா தன் உடைகள் எல்லாம் கட்டி அவனிடம் கொடுத்து விட்டு அந்த சா சாக்கு குழு என்று சொல்லக்கூடிய பையிலே உள்ளே இருந்தான் இவன் மூட்டையாக மூட்டை போல் கட்டி கொண்டான் கட்டி கொண்டு சற்று நேரம் அமர்ந்து விட்டு அந்த அவன் தந்தையாருடைய நகைகளை எல்லாம் இவன் அணிந்து கொண்டு தன்னுடைய பழைய உருவத்துக்கு மாறினான் இவனும் அவன் தந்தையும் ஒரே போலவே இருப்பார்கள் எனவே இவன் அந்த ஆடை அவனெல்லாம் மாற்றிக்கொண்டு தன் தந்தை அது ராஜாவை போலவே மாறிவிட்டான் மாறிவிட்டு சத்தம் எழுப்பினான் அங்கிருந்து படை வீரர்கள் வந்தார்கள் இதுவும் இந்த சாக்கு முட்டி எந்த தொந்தரவும் செய்யாமல் அப்படியே தூக்கி செல்ல வேண்டும் நான் திருடனை பொறுத்து விட்டேன் என்று சொல்ல 
அந்த படை வீரர்கள் அப்படியே சத்தம் போடாமல் அதை அழகாக எடுத்துக்கொண்டு அரசவைக்கு கொண்டு சென்றார்கள் இவன் இவனுடைய உருவமும் அவனுடைய தந்தையும் உருவமும் ஒரே மாதிரி இருப்பதால் அந்த நாட்டினுடைய தா அதாவது இவனுடைய தாத்தாவாகப்பட்ட ராஜா மகாராஜா அங்கே அமர்ந்திருந்தார் அவரிடத்தில் இருந்து அந்த சாக்கு முட்டையை வைத்துவிட்டு வணக்கம் அவையவர்களே நான் அந்த திருடனை பிடித்து விட்டேன் இதோ இந்த சாட்டை இதால் இதை அடிக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லி சலார் என்று அடிக்கிறார் அவனோ அம்மா என்னை அடிக்காதீர்கள் நான் தான் ராஜா வெளியில் இருப்பவன் தான் மோசக்காரன் அந்த திருடன் என்று உள்ளர்கள் சாக்கு பையிலேருந்து கேட்டது மகாராஜாவுக்கு மிகவும் வருத்தமாக வருத்தம் அடைந்தார் இது என்ன ஆச்சரியப்பட்டார் இது என்ன இது உள்ளே இருப்பது தன் மகனா என்று ஆச்சரியார் மீண்டும் இவன் அடிக்கிறான் வலிக்கிறது என்று சொல்ல சரி என்னதான் இருக்கிறது மூட்டையில் திருடனா என்று பார்க்க முடிய திறந்து பார்க்கும் பொழுது தன் மகன் அவன் எழுந்து நிற்கிறான் உடைகள் எதுவும் என்று இருந்து உடைகள் எல்லாம் இல்லை அதையெல்லாம் இவன் அணிந்திருக்கிறான் பிறகு இருவரும் ஒரே ஒரு ஒரே உருவத்தினை கொண்டிருப்பதை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு மிகுந்த சந்தேகம் ஏற்பட்டது இது எப்படி சாத்தியம் என்று நீ யார் என்று உன் வரலாறை கொஞ்சம் சொல் உன் நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் என்று கேட்க அதை நான் கூற மாட்டேன் என் தாயாகப்பட்டவள் இங்கு தனியாக அரண்மனையில் இருக்கிறாள் அவளை அழைத்து வாருங்கள் அவள் அந்த வரலாற்றை கூறுவாள் என்று சொல்ல பிறகு அந்த வாணிஜி பெண்ணை அழைத்து வருகிறார்கள் அவள் அழைத்து வந்து திரையிட்டு திரையிட்டு வைத்திருந்து மற்ற அமைச்ச அமைச்சரவை முன்னால் அவள் பேச சொல்லும் பொழுது அப்பொழுது அந்த வரலாற்றை கூறுகிறார் உன் மகன் வந்தான் வந்து விடுகதை போட்டான் நானும் விடுகதை போட்டேன் என்னை பழிவாங்க வேண்டும் என்று சொன்று மணந்தான் மணந்து என் அரசவையில் வைத்தால் நான் சுரங்கப்பாதை அமைத்து என் தந்தையார் வீட்டுக்கு செல்வதும் போவதுமாக இருந்தேன் அவர் செல்லும் பொழுது கழை கூத்து அடி போல வேஷமடைந்தேன் அவ்வாறு வேஷமடைந்து நான் இவனை கவர்ந்தேன் இவன் என்னை ஒரு நாள் கழை கூத்தாடி அழைத்து என்னை ஒரு நாள் அந்த வசந்த மாளிகை மண்டபத்தில் வர சொல்லி என்னோடு புணர வேண்டும் என்றான் நானும் அவ்வாறே வந்தேன் அவ்வாறு புணரும் பொழுது அவனிடத்தில் இருந்து மோதிரங்கள் கேட்டேன் நகைகளை கேட்டேன் அவனும் என்றும் கொடுத்தான் அப்பிறகு அந்த மோதிரங்களோடு நான் என் வீட்டுக்கு சென்றேன் சென்ற பிறகு நான் கர்ப்பம் தரித்தேன் பிறகு பிள்ளையை பெற்றேன் அவனையும் சகல்களாக வித்தவனாக மாற்றினேன் அவன் தான் இப்பொழுது உங்கள் மின் நான் சொன்ன சபதத்தை நிறைவேற்றினான் இத்தனை அவையின் முன்னர் முன்னர் அதாவது நான் அவனுக்கே தெரியாமல் பிள்ளை பெற்று அவனை வைத்து இவனை அடிக்கிறேன் என்று சொன்னேன் அதை நிறைவேற்றி காட்டினான் என்று சொல்ல அந்த ராஜா அதாவது அடி வாங்கிய ராஜா அவன் தோல்வி தோல்வி அடைந்தவன் என்று சொல்லி மிகவும் மருத்தமுற்று அவன் திடீரென்று இவனை சதி செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான் நான் தான் இவ இவன் தான் என் பிள்ளை என்று எப்படி கூறுகிறாய் என்று கேள்வி கேட்டான் இதோ அந்த வசந்த மாளிகை மண்டபத்தில் உன்னிடம் வந்து நான் பெற்ற கனையாழியை பாருங்கள் என்று சொல்ல ஆமாம் இது உண்மைதான் இது அந்த பெண்ணுக்கு பெண்ணிடம் தானே கொடுத்தேன் இவள் கையில் எப்படி வந்தது என்று அப்பொழுது நான் அவன் சிந்தித்தான் ஓ அப்பொழுது மகாராஜா சொல்கிறார் பரவாயில்லை உன் பிள்ளையின் கையால் தானே நீ அடி வாங்கினேன் இதில் ஒன்றும் தவறில்லை எனவே நீங்கள் செய்தி தவற்றை மறந்துவிட்டு மகிழ்ச்சியாக வாழுங்கள் என்று சொல்லி அந்த வானிய பெண்ணை பெண்ணோடும் அந்த பிள்ளையோடும் மிகுந்த மகிழ்வோடு வருங்காலங்களை ஓட்டி வா வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்பேற்பட்ட ஒரு தீர நல்லவோ உன்னை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த பன்னிரெண்டாம் நாளில் அந்த தங்கையிடம் அந்த கதையை சொல்லி முடிக்கிறான் இதோடு அந்த பன்னிரெண்டாம் நாள் கதை முடிந்தது நன்றி வணக்கம் மீண்டும் நாளைய பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்